Hi students, in the class, we have positive edge trigger JK flip flop and negative edge trigger JK flip flop. This is the logic circuits, that is the working truth table, we have discussed the details. The timing diagram is the same. We have to say, positive edge trigger and negative edge trigger JK flip flop, we have to say separate the truth tables. But generally, JK flip flop is the truth table. We are going to do this. 2 table of JK flip flop. In general, just 2 table of JK flip flop. We are going to do this. Inputs are J and K and output is Q. J0, K0, output is no change. J0, K1, output is 0. J1, K0, output is 1. J1, K1, output is toggle. In the RS flip flop, we are going to do this. We are going to do this. We are going to do this. Okay. Ini racing yang orang itu condition illa. Pada ane general lah itu truth table of JK flip flop. Okay, apo aduh, udah just mana sila kya. Ini nama le edge trigger JK flip flop. Padicu, ini orang JK flip flop baru ane lah master slave JK flip flop. Ane, aden de logic circuit de, aden de working de truth table, aduh kita makun de noka. JK master slave flip flop noka, apa aden de logic circuit de, berada kanci de. Berada noki oke, itre yo ayer de nama de JK flip flop. Okay. Berada clock itu dengar, oleh. Berada rendah JK flip flop ini combination sana. Okay. Apo JK master slave flip flop ini se combination of two clock dan JK flip flop. Oleh. Berada clock itu diri kuno. Ibu berada yang clock itu diri kuno. Berada apa? Ini clock itu nukiu ke? Ad. Apo ad itu JK flip flop ini, nama lupa ia master enan. Rendah itu JK flip flop ini, nama lupa slave enan lupa ia. Okay. Apo JK master slave flip flop ini se combination of two JK flip flops se first. JK flip flop is known as master. Nurunan yang mudah lari, yang mana le? Second JK flip flop is known as slave. Slave nurunan yang adima. Okey. Apa nak kita? Ibu de first JK flip flop itu je, yang master lekik, nama lu clock ku kodi tirikinu. Slave lekik clock ku kodi kene nende. Paksa i master lekik kodi kena clock inde complement de ane slave inde clock. Aduh mana sila kanam kita. Ibu de clock master inde clock high ane nirida, warna ane nirida. Slave ini clock itu terikum, zero airikum, orang ini low airikum. Master ini clock itu low airan dengan kita, zero. Apo slave ini clock itu terikum, high airikum, mana bawa one airikum. Okay, anginnya. Ni mana? Indu orang ini dengan master slave full flop ini parah ini dengan orang parah ya. Berada aja seperti kita, berada clock itu high airan dengan kita, clock itu high. Clock itu high airan dengan kita. Entah sampai kita nak makan ayam. Nama kita jacket full flop ini. Edge trigger je, ke flip flop ini, truth table ke macam mana? Clock highnya ambo, flip flop ini output ni le changes ni dah awam, le. Ada ayat zero zero ni no change ayerikum, j zero k zero le no change ayerikum, one one ni le toggling ayerikum, le. Baki zero one ni one zero, adilok ke adok ke ini answer ni j ini k ini mari beri ni answer ni output ni le, le change ni dah. Orang master ini de output ni ni sr ni nana kuritir ni le. Okay, apun juga when clock is high, outputs of the Master S and R will be changed. That change is not the same. If we change the SOR, we will change the process. We will change the SOR. We will change the SOR. We will change the master set. When the clock is high, outputs of the master S and R may change. It is known as the set process of the master. The master is not the same. The clock is high. The clock is high. Jadi clock highnya ambil berapa nukil juga. Ia clock complementi itu adalah mana. Nama dalam slave inde, slave inde clock. Alah, apa slave inde clock? Clock highnya anak lembut terus berapa zero on beria. Apa clock zero ambil. Nama kita ada jacket flip flop. Clock zero ambil. Output lori change juga sambo ikilah. Jadi yang kau yang itu ikut output lori change juga. Output lori no change jangan. Nama lembut barat ni. Apa output itu ikut la kuyung kuyung bar lori change juga sambo ikilah. Pernah jangan sila alah. Apa? Yang dua orang lembut terus berapa? When clock is high, okay. Outputs of the master will be changed, S and R will be changed. It is said uh, to be the, then we can say the master is said to be set, master set. But slave, um, slave become inactive. But a master active avan. Output na change yana loru saadhya da inde master la. Apen daane master active avan or said to be set. When clock is high, master is active or it is said to be in set. But when clock is high, slave is inactive. Okay, slave inactive one. It is not in set. Slave set down nila. Okay. Ni clock zero ambro. Clock zero ambro sambo ikan dana. Zero ambro nama kariya. 
ഒരു ജെ കെ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മാസ്റ്ററിൽ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകളിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഈ സീറോ അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഈസ് ഇനാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് പക്ഷെ അത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് സ്ലേവിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി സീറോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര വരും വണ്ണ വരിക അല്ലേ വണ്ണാവുമ്പോൾ നോക്കിയൊക്കെ വൺ ക്ലോക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജെ കെ ഫ്ലിൾ ഫ്ലോപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ജെ ക്യും കേക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ലേവ് എന്ത് ചെയ്യും ആക്റ്റീവ് ആവും ഓർ സെറ്റ് ടു ബി സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്ലോക്ക് ഹൈ ആവുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ ആണ് സെറ്റ് ആവുക ക്ലോക്ക് സീറോ ആവുമ്പോൾ സ്ലേവ് ആണ് സെറ്റ് ആവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കണം എന്താ നോക്കി നോക്ക് ആദ്യം ക്ലോക്ക് ഹൈ ആവുകയാണെന്ന് കരുതുക ക്ലോക്ക് ഹൈ ആവുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവും മാസ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എസിലും ആറിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണ് ഹൈ ആവുമ്പോൾ സ്ലേവ് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യൂലും ക്യൂബ് ആറിലും ആ സമയത്ത് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ എസ് ഒ ആറും എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ സെറ്റായി ക്ലോക്ക് ഹൈ ആവുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ സെറ്റായിട്ട് എസും ആറും ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നോക്കിയൊക്കെ മാ ക്ലോക്ക് ലോ ആവുകയാണ് ക്ലോക്ക് ലോ ആവുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഇനാക്റ്റീവ് ആവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ലു ആറിലൊന്നും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എസ് ഒ ആറും തന്നെയാവും നേരത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ആ എസ് ഒ ആർ അവിടെ തന്നെ തുടരും പക്ഷേ അല്ലേ ക്ലോക്ക് സീറോ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്ലേവ് ആക്റ്റീവ് ആവുകയാണ് ആക്റ്റീവ് ആവുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്ത എസിനും ആറിനും അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് ക്യൂലും ക്യൂബ് ആറിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നോക്കുക വെൻ ക്ലോക്ക് ഈസ് ഹൈ മാസ്റ്റർ ഈസ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്ലേവ് ഈസ് ഇനാക്റ്റീവ് വെൻ ക്ലോക്ക് ഈസ് ലോ മാസ്റ്റർ ഈസ് ഇനാക്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്ലേവ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് ദ മാസ്റ്റർ ഈസ് സെറ്റ് വൈൽ ദ ക്ലോക്ക് ഈസ് ഹൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകളിൽ ചേഞ്ച് വരും സെക്കൻഡ് ദ സ്ലേവ് ഈസ് സെറ്റ് വൈൽ ദ ക്ലോക്ക് ഈസ് ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടുള്ള ക്യൂലും ക്യൂബ് ആറിലും രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ചേഞ്ച് വരും സ്ലേവിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഓക്കെ ദീസ് ആക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് കോക്കിംഗ് ആൻഡ് ട്രിഗറിംഗ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് വെൻ ക്ലോക്ക് ഈസ് ഹൈ മാസ്റ്റർ ഈസ് ആക്റ്റീവ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സെറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ആൻഡ് ആർ വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോക്കിംഗ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയൊക്കെ വെൻ ക്ലോക്ക് ഈസ് ലോ സ്ലേവ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ സെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ സോ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ ബാർ വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്രിഗറിംഗ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ദീസ് ആക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് കോക്കിംഗ് ആൻഡ് ട്രിഗറിംഗ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പാർട്സുകൾ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ ആൻഡ് ലോ പാർട്സ് അല്ലേ റെഗുലർ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കുക ഡ്യൂറിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നോക്കുക ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്താ നടക്കുക എന്ന് നടക്കും ക്ലോക്കിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആയിരിക്കും വാല്യൂ അല്ലേ വൺ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് എന്ത് നടക്കും കോക്കിംഗ് നടക്കും ഓക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് വാല്യൂ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് നടക്കും ട്രിഗറിങ്ങും നടക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഒരു മാസ്റ്റർ സ്ലേ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ സിമ്പിളുമായിട്ട് റിസംബിളാണ് നോക്കുക റിസംബിൾസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജെ ഉണ്ട് കെ ഉണ്ട് ക്ലോക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങ
ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്മറി കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഈ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സാധാരണ അരിത്മറ്റിക് അരിത്മറ്റിക് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അരിത്മറ്റിക് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറി എലമെൻ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സർട്ടൻ അരിത്മറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ മോർ ദാൻ വൺ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ദിസ് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് മൂവ്സ് ദ മൂവ്സ് ദ ബൈനറി ബിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്സ് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ബിറ്റ്സിനെ സീറോ വൺ ആണല്ലോ ബിറ്റുകൾ അപ്പോൾ ആ ബിറ്റുകളെ നമുക്കൊരു ബിറ്റ് വേർഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ലോജിക് സർക്യൂട്ട് നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് അല്ലെ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇൻ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഡി ഇൻ വൺ എന്നുള്ള ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഡി ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിറ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ 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 ആണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റോർഡ് വേർഡ് ഈ സീറോ 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 നാല് സീറോ 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 വെൻ ഡി ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡി ഇൻ വൺ ആവുമ്പോൾ അല്ലേ ഡി ഇൻ വൺ ആവുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ വെൻ ഡി ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് ആവും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ അവിടെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ ഹൈ ക്ലോക്ക് ഹൈ ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ക്ലോക്ക് ഹൈ ആവുമ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് സെറ്റ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഡി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ലോക്കിന് പോലെയാണ് ഡി ഇൻ വൺ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് ഹൈ ആവുന്നത് പോലെയാണ് ഓക്കെ ഡി ഇൻ ഹൈ ആവുക വൺ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് ഹൈ എന്നുള്ളതിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലോക്ക് ഹൈ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്താവും സെറ്റ് ആവും സെറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഈ സീറോ മാറിയിട്ട് എന്താവും അവിടെ വൺ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുക വെൻ ഡി ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദ റൈറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വിൽ ബി സെറ്റ് ആൻഡ് ദൻ ദ സ്റ്റോർഡ് വേർഡ് ബിക്കംസ് എന്താവും സീറോ 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 ആയിരുന്ന ആൾ എന്താവും സീറോ 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 വൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്യു സീറോയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരിക എന്താ വരിക വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡി ഇൻ എഗെയിൻ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വൺ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ ഡി ഇൻ വൺ ആവുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് റൈറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്താവും സെറ്റ് ആവും റൈറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് സെറ്റായിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും വൺ തന്നെ വരും ഇതിൽ ബിറ്റ് വൺ ആവും ഇനി നോക്കിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ആ വൺ ഈ ക്യൂ സീറോ അല്ലേ വൺ ആ ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടായിട്ട് നേരെ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മളെ ഡി വൺ ആയിട്ട് അതായത് റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് അല്ലേ റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഡി വൺ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ ക്യൂ സീറോ ഡി വൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഡി ഈ ഡി വൺ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ റൈറ്റ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബിറ്റ് വേഡ് എന്താവും സീറോ സീറോ വൺ വൺ ആവും എഗെയിൻ ഡി ഇൻ വൺ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡി ഇ
അതായത് പിന്നെ ക്ലോക്ക് സീറോ ആകുമ്പോൾ അല്ലേ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യണം അതായത് നോ ചേഞ്ച് സീറോ നോ റീസെറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൺ എന്താവും സീറോ ആവും ഓക്കെ വൺ സീറോ ആവും അപ്പോൾ നമ്മളെ ബിറ്റ് വേഡ് എന്തായിട്ട് മാറും വൺ 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 എന്നുള്ള സംഭവം വൺ 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 സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഈ സീറോ ക്യു സീറോ അല്ലേ ഈ ക്യു സീറോ എന്ത് ചെയ്യാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഡീന് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് അല്ലേ റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതും എത്രയാവും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് സീറോ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താവും വൺ വൺ സീറോ സീറോ ആവും ബിറ്റ് വേഡ് വീണ്ടും ഈ ഡീന് ഇയാൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യും ക്യൂ സീറോ ഇയാളെ റീസെറ്റ് ചെയ്യും ഈ ക്യു വൺ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ആളെ റീസെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അടുത്ത ഒരു ഇതിൽ ഇയാളും സീറോ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ സീറോ 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 ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇയാൾ ഇയാളെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അല്ലേ ഇയാൾ ഈ സീറോ ഇതിന് റീസെറ്റ് ചെയ്യും അത് ക്യൂ വൺ ഇയാൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യും ക്യൂ ടു ഇയാളെ റീസെറ്റ് ചെയ്യും ക്യൂ സീറോ ഇയാളെ റീസെറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൊത്തം ലാസ്റ്റ് എന്താവും സീറോ 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 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റിനെയാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ റൈറ്റ് സോറി ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് പറയാം റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മൂവിംഗ് ബിറ്റ്സ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ബിറ്റ്സിനെ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബിറ്റ് വേർഡ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ബിറ്റ്സ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ നോക്കുക ഇറ്റ് മൂവ്സ് ആ ബിറ്റ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റിൻ്റെ ബിറ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ നമ്മളെ ബിറ്റിനെ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് സർക്യൂട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് വരച്ച് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് പറയാം ലെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ ബിറ്റ് വേർഡ് ഈ സീറോ 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 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ബിറ്റ് വേർഡ് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നോക്കുക വെൻ ഡീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡീൻ വൺ ആകുമ്പോൾ ഡീൻ വൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ 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 ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റാവും അപ്പോൾ ബിറ്റ് വേർഡ് മാറിയിട്ട് എന്ത് വരും ഇവിടെ അത് വൺ ഇവിടെ വൺ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ സീറോ 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 ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഈ ക്യൂ ത്രീ ആണ് ഇതിനെ സെറ്റാക്കുകയാണ് ആരെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ സെറ്റാക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഡീന് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡീന് നമ്മൾ പിന്നെ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിനെ സെറ്റാക്കും ഈ ക്യൂ ത്രീ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെയും സെറ്റാക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഡീന് വൺ ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട് ക്യൂ ത്രീ സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പോൾ അത് വൺ ആണ് ആ അതിൽ നിന്നുള്ള ക്യൂ ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെ തേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ സെറ്റാക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതും വൺ ആവും അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ 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 സീറോ ഇനി നോക്കുക ഡീനെ നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട് ക്യൂ ത്രീ സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ സെറ്റാക്കുന്നു ക്യൂ ടു തേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ സെറ്റാക്കുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള വൺ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെ ഫോർത്ത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെയും സെറ്റാക്കുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്ക് ബിറ്റ് വേർഡ് വൺ 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 ആയിട്ട് മാറും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വേർഡ് വൺ 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 ആക്കിയിട്ടും ഇത് ചെയ്യാട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാം ലെറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ബിറ്റ് വേർഡ് ഈസ് വൺ 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 അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീന് സീറോ ആക്കുകയാണ് ഡീന് സീറോ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് റീസെറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ വ